ইমানদারের যে সমস্ত স্বপ্ন সেই স্বপ্নগুলোর ভিতরে অন্যতম স্বপ্ন হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহ সুবাহান ও আতালা তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন এ স্বপ্ন ইমানদার মাত্রই রয়েছে তো কোরআন এবং সুন্নার ভিতরে আল্লাহ সুবাহান ও আতালা যে সমস্ত কর্ম করলে জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন এর বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু সরাসরি আজকে আমরা ছয়টি কর্মের কথা জানব যে ছয়টি কর্ম যে ছটি সৎকর্ম করলে পরে রাবুল আলমিন ওই বাংলার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে থাকেন সুবাহান আল্লাহ নাম্বার এক দিনে রাতে সতেরো রাকাত ফার্স সালাতের পরে বারো রাকাত সন্নাতে মোয়াক্কাদা সালাত যদি কেউ নিয়মিত আদায় করতে পারে তার জন্য রাবুল আলমিন জান্নাতে একটি ঘর বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাম্বার দুই বাজারে প্রবেশের পরে বা বাজারে প্রবেশকালে কোনো ব্যক্তি যদি বাজারে প্রবেশের যে দোয়া রয়েছে সে দোয়া পাঠ করতে পারে তাহলে আল্লাহ সুবাহান তালা ওই বান্দাকেও জান্নাতে একটি ঘর বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাম্বার তিন কোনো বান্দা পিছানের কাতারে দাঁড়িয়ে যদি দেখে যে সামনের কাতারে ফাঁকা রয়েছে সেই ফাঁকা বন্ধ করার জন্য নিজের ইচ্ছায় কাউকে বলা ছাড়া কারো ডাকা ছাড়া সে স্বেচ্ছায় ওখানে গিয়ে যদি ওই ফাঁকা বন্ধ করে দেয় তাহলে রাবুল আলমিন ওই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাম্বার চার কোন পিতামাতা কলিজার ধন কলিজার টুকরা চোখের মণি ছোট্ট শিশু বাচ্চা এদেরকে আল্লাহ সোবাহান তারা দুনিয়ার থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে যদি তারা আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে আল্লাহর এই ফয়সলা এবং সিদ্ধান্তে তারা যদি খুশি থাকতে পারে তাহলে আল্লাহ সোবাহান তারা তাদের জন্য বাইতুল হামদ নামে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাম্বার পাঁচ কোনো ব্যক্তি যদি কত্তা পাখির ডিম পাড়ার গর্তর মতো অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র আকৃতিতে আকৃতির একটি মসজিদ যদি এই দুনিয়াতে কেউ নির্মাণ করতে পারে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সন্তুষ্টি এটি যদি করতে পারে তাহলে আল্লাহ সোবাহান তালা এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাম্বার ছয় এবং সর্বশেষ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি সুরাতুল এখলাস ওর আনের ভিতরে ছোট সুরাগুলোর ভিতরে অন্যতম ছোট সুরা যেটাকে সুলু সুল কোর আন বলা হয়েছে কোর আনের এক তৃতীয় অংশ আল্লাহর কোনো গোলামেরা যদি দশ বার এই সুরাতুল এখলাস পাঠ করতে পারে তাহলে আল্লাহ সোবাহান তালা জান্নাতের ভিতরে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিশ বার যদি পাঠ করতে পারে তাহলে দুটো প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তিরিশ বার যদি পাঠ করতে পারে তাহলে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এর ভিতরে অনেকগুলো আমল রয়েছে যেখানে কোনো টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না বারো রাখার সালাদ বারো রাখার সুন্নাতে মহাকাল সালাদ এখানে কোনো অর্থের প্রয়োজন রয়েছে কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই শুধু একটু সময়ের কোরবানি শুধু একটু নিজের শারীরিক কোরবানি এরপরে হচ্ছে আপনার বাজারে প্রবেশের সময় দোয়া এটার জন্য কোনো অর্থের দরকার আছে আমার বাজারে নিয়ে যাওয়া টাকা আমার কাছেই থাকতেছে শুধুমাত্র আমি জিজ্ঞা নারায় একটু দোয়া পাঠ করব এর বিনিময়ে জান্নাতে আমি একটি ঘরের মালিক হয়ে যাব এরপরে হচ্ছে সামনের কাতারে ফাঁকা রয়েছে এই কাতারের ফাঁকা বন্ধ করতে অর্থের দরকার রয়েছে আমি তো মসজিদে এমনি গিয়ে এসে সলাত আদায় করতে সামান্য একটু আমি আগ্রহ নিয়ে সামনের ফাঁকা বন্ধ করে দেব আর আল্লাহ সোবাহান তালা এর বিনিময় আপনাকে আমাকে কি করবেন জান্নাতের ভিতরে ঘর নির্মাণ করবেন আমার সন্তান যদি দুনিয়ার থেকে চলে যায় আল্লাহর ইচ্ছায় সেক্ষেত্রে যদি আমি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারি আমি যদি ইন্না আল্লাহ ইন্না ইলাহ রাজুন বলে আল্লাহর ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকতে পারি এখানে আমার কোনো পয়সার দরকার আছে কোনো পয়সা খরচ হবে কোনো সময়ের নষ্ট হবে আমার কাজের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে কিছুই হবে না এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত পাব এরপরে আপনার সুরাতুলে ক্লাস দশ বার পড়তে কোনো অর্থের খরচ হবে কোনো অর্থের খরচ হবে ছয়টি কর্মের কথা আমি বললাম এর ভিতরে একটি মাত্র কর্ম যেখানে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে আর বাকি পাঁচটি কর্ম একটি তো আপনার একটি টাকা একটি পয়সা আপনাকে খরচ করতে হবে না শুধুমাত্র আপনি একটু সময় দিবেন একটু আপনি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাবেন এর বিনিময়ে রব বলে আলমিন আপনাকে জান্নাতের ভিতরে একটি ঘর দিবেন এবং এই কর্ম করার সাথে সাথে আল্লাহ সোবাহান তালা আপনার জন্য একটি ঘর জান্নাতের ভিতরে নির্মাণ করবেন আল্লাহ সোবাহান তালা আমাদেরকে এরকম সুবর্ণ সুযোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমল কিন্তু এর যে সুফল এর যে পুরস্কার এটা যে কতটা ব্যাপক কতটা যে বড় কত যে মহামূল্যবান এবং দামি 
এটা আমরা যখন এই পুরস্কারের মুখোমুখি হব পুরস্কার যখন আমরা পাবো পুরস্কার যখন আমরা দেখব তখন না বুঝতে পারবো যে কত দামি পুরস্কার আমাদের জন্য এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বুজার তৌফিক দান করেন এবং এই আমলগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়ানা মুহাম্মদ